Ciao à tutti, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour visiter une superbe petite ville médiévale. On va visiter le vieux Périgueux. Périgueux, c'est la capitale de la Dordogne. C'est le département où je me trouve en ce moment pour un petit bout de mes vacances. Je vous montre sur la carte de France où ça se trouve. On va aller visiter la vieille ville de Périgueux et notamment la cathédrale que vous voyez derrière moi, la cathédrale saint front Juste avant ça, si vous apprenez le français et que vous chercher des vidéos pour développer votre vocabulaire et améliorer votre compréhension orale, vous êtes au bon endroit, je m'appelle Aurélie et je vous propose des vidéos de ce style-là. Donc là, on va se balader à Périgueux. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Alors le vieux Périgueux, c'est ça. Plein de petites ruelles, de petits escaliers avec des vieux bâtiments, des vieilles pierres. Donc, si vous venez visiter Périgueux, pensez à prendre des bonnes chaussures parce que sur les pavés, euh, les talents, c'est pas possible du tout. Hein. C'est plein de petites ruelles. sur des petites places toutes mignonnes là on atterrit dans la rue Limogène en fait c'est une c'est une rue piétonne c'est la plus fréquentée de Périgueux parce que c'est une rue commerçante avec plein de boutiques des produits typiques d'ici et euh, également parce que euh, cette euh, rue est sur le chemin euh, de Compostelle. Donc ça c'est la trace, c'est le symbole du chemin de Compostelle. Il faut suivre les coquilles Saint-Jacques sur le chemin de Compostelle. Avec des spécialités euh, du Périgord. de foie gras. C'est bon. Donc, vous les mangez en combien de fois Vous les passez pas Non, un seul. Alors, pour vous donner quand même quelques explications sur la cathédrale saint front c'est une cathédrale à l'architecture romano-byzantine. Elle est classée monument historique et aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'en fait c'est une étape du chemin de Compostelle comme je vous ai montré tout à l'heure avec les coquilles Saint-Jacques incrustées dans le, dans le sol et elle date du XIIe siècle et là nous arrivons dans le jardin du Touin c'est un petit parc qui est juste derrière la cathédrale et euh, d'où on a une vue magnifique, je vais vous montrer, avec en prime les cloches de la cathédrale en action, avec une belle vue sur euh, Périgueux. Et sur cette place, il y a deux vieux canons d'époque qui datent de 1588. Le clocher de la cathédrale saint front de Périgueux fait 62 mètres de haut. C'est le plus vieux clocher de France et c'est le seul clocher au monde de style byzantin. Et à côté, on voit les coupoles. On verra mieux, euh, on va aller faire le tour de la cathédrale, on verra mieux euh, tout à l'heure. Alors la cathédrale saint front de Périgueux est visitable gratuitement et euh, par contre il faut payer si vous voulez visiter euh, le cloître. Je crois que c'est 1,50€ par adulte et gratuit pour les enfants. Mais bon là en gros je suis quand même en train de vous montrer le cloître. 
gratuitement. Et là, on va aller dans la cathédrale. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est vraiment très, très haut comme clocher. Et on entre dans la cathédrale saint front Ça, ce sont des vitraux. Donc la vieille ville de Périgueux, elle date du Moyen-Âge. Hein. Et euh, il y a certains endroits, comme par exemple là, cette vieille porte cloutée, qui, euh, bah, qui date de cette époque. Là, on va rentrer dans la galerie d'Oménil. En fait, c'est une petite place... C'est sympa parce qu'il y a plein de coins et de recoins. Des petites cours intérieures. Des petits passages couverts. Où il ne faut pas hésiter à aller. Hein. Surtout, vous avez le droit d'y aller. Des restaurants. Voilà, là on atterrit dans une cour où en fait c'est un restaurant. Là on est sur une place où il y a plein de restaurants. Un exemple de menu typiquement périgourdin du foie gras, des gésiers, euh, des magrets, des rillettes d'oie, du parmentier de canard, confit de canard, côte de canard. Ici, c'est le pays du canard. Et là, on arrive au passage Sainte-Cécile. En fait, c'est un, une arcade sous verrière, un peu comme à Paris. Bon, beaucoup plus petit, mais c'est très sympa. C'est comme à Paris. Le passage Sainte-Cécile. Alors la tour qu'on voit là, c'est la tour Mataguerre. En fait, au XIIe siècle, Périgueux était une ville totalement fortifiée avec une enceinte et des tours. Et c'est la seule tour fortifiée qui reste aujourd'hui. On a fini avec la cathédrale Saint-Front. Euh, on va aller maintenant voir les bords de l'île. C'est la rivière qui se trouve à Périgueux. Et c'est très joli aussi. Il y a plein d'activités nautiques à faire. Je vais, je vais vous montrer tout ça. Juste avant de vous montrer la rivière Lille, je voulais vous montrer ce vieux, vieux monument qui est en fait une tour de guet qui date du 14e siècle. Et euh, vous voyez, c'est soutenu par des panneaux de bois euh, ici, là. Et bien parce qu'en fait, à l'époque, au Moyen-Âge, euh, la rivière, qu'on va voir dans quelques instants, arrivait à ce niveau-là. 
Et donc en fait la tour de guet était quasiment euh, posée sur l'eau. On la voit mieux d'en face. Et on voit un petit bout de la cathédrale derrière. Et donc les berges de l'île juste en face. Et on va descendre sur les berges. Je vais vous montrer. On va aller de l'autre côté du pont. Donc la rivière qu'on voit là qui passe sous le pont de Périgueux, c'est l'île. Donc on peut se promener sur une passerelle et vous pouvez marcher sur des kilomètres le long de l'île. Je vous conseille de le faire avant ou après la visite de la vieille ville. Parce que justement, ça vous donne un petit côté nature et ça vous permet d'avoir une super vue sur la cathédrale Saint-Franc. Donc les gens font du sport sur cette petite promenade, du vélo, du jogging. Et je voulais revenir sur la cathédrale Saint-Franc. Comme je vous le disais, elle date du XIIe siècle, mais en fait elle a été restaurée au XIXe siècle par l'architecte Paul Abadi. Et il a fait les coupoles. Les coupoles, c'est les petites tours un peu rondes. Et en fait, il a utilisé la cathédrale Saint-Front de Périgueux comme modèle pour construire le Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Bon voilà, la visite de Périgueux est terminée. J'espère que vous avez aimé vous promener avec moi dans les petites ruelles de Périgueux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao